ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ടുള്ള അൺ അക്കാദമിയിൽ കേരള പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു വരികയാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പ്രൊഫൈൽ നെയിമിലാണ് ഇനിയും എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾ എൻറോൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ റേറ്റ് ചെയ്യുക റിവ്യൂ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓരോ വീഡിയോയും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ബയോളജിയിലെ ഏതാനും ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രേഡ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ വർക്ക്സ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വിച്ച് എമങ് ദി ഫോളോവിങ് ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം ഓപ്ഷൻ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എസ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സാഫ്രോൺ ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം വിച്ച് എമങ് ദി ഫോളോവിങ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് ഓപ്ഷൻ സ്റ്റിഗ്മ ആന്തർ സ്റ്റേമൻ പോളൻ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് എമങ് ദി ഫോളോവിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഹെറിഡിറ്ററി ഡിസീസ് ഓപ്ഷൻസ് തലസീമിയ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഹിമോഫീലിയ ലുക്കീമിയ നാലാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഇൻ പീപ്പിൾ ഓപ്ഷൻസ് ഇഷിഹാര ടെസ്റ്റ് വൈഡൽ ടെസ്റ്റ് എലീസ ടെസ്റ്റ് റോഡ് സ്റ്റാച്ച് ടെസ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് വിച്ച് എമങ് ദി ഫോളോവിങ് കണക്ട് ജോയിൻ ബോൺസ് ടു ബോൺസ് ഓപ്ഷൻസ് ലിഗമെൻസ് ടെൻഡൻസ് റെറ്റിക്കുലാർ ഫൈബേഴ്സ് റാഫേ ആറാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് എമങ് ദി ഫോളോവിങ് ലൈവ് ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൻ ഐ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിയറ കോർണിയ കൊറോയിഡ് ഐറിസ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഓവർ ഡോസ് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് വിൽ കോസ് ദി സപ്രഷൻ ഓഫ് സിന്തസിസ് ഓഫ് വിച്ച് എമങ് ദി ഫോളോവിങ് വിറ്റാമിൻസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഓപ്ഷൻസ് വിറ്റാമിൻ എ കാൽസിഫറോൾ വിറ്റാമിൻ കെ ബയോട്ടിൻ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് എമങ് ദി ഫോളോവിങ് ഈസ് കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഓഫ് ഏജ് ഓപ്ഷൻസ് എ ബാക്ടീരിയ ദാറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്സ് വൈറസ് എ വൈറസ് ദാറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്സ് ബാക്ടീരിയ എ ബാക്ടീരിയ ദാറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്സ് അനദർ ബാക്ടീരിയ എ ബാക്ടീരിയ ദാറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്സ് ഫംഗൈ ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഹു എമങ് ദി ഫോളോവിങ് ഫസ്റ്റ് സിന്തസൈസ്ഡ് ജീൻ ഇൻ എ ലബോറട്ടറി ഓപ്ഷൻസ് ആർദർ കോൺബെർഗ് ഹർഗോബിന്ദ് ഖുരാന ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഓർണിത്തോഫിലി റെഫേഴ്സ് ടു ദി പോളിനേഷൻ ത്രൂ വിച്ച് എമങ് ദി ഫോളോവിങ് ഓപ്ഷൻസ് വിൻഡ് ഇൻസെറ്റ്സ് ബേഡ്സ് വാട്ടർ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ വർക്ക്സ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വിച്ച് എമങ് ദി ഫോളോവിങ് ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി എസ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം എസ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനറി സിസ്റ്റത്തിലാണ് ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് യൂറിനറി സിസ്റ്റത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ എസ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവമാണ് കിഡ്നി അഥവാ വൃക്ക എന്ന് പറയുന്നത് വൃക്കയുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ധാരാളം സൂക്ഷ്മങ്ങളായിട്ടുള്ള അരിപ്പകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിൽ നിന്ന് യൂറിയ അരിച്ച് മാറ്റുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് നെഫ്രോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൃക്കയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് നെഫ്രോണുകൾ ഈ നെഫ്രോണിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പ് ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ നെഫ്രോണിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് കിഡ്നിയിലെ നെഫ്രോണുകളിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സാഫ്രോൺ ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം വിച്ച് എമങ് ദി ഫോളോവിങ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റിഗ്മയിൽ നിന്നാണ്
സ്റ്റിഗ്മ ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ അതാണ് പരാഗണ സ്ഥലത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഇനി ആന്തർ സ്റ്റേമൻ ഇവയെല്ലാം തന്നെ പൂമ്പൊടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ആന്തർ സ്റ്റേമൻ ഈ ഭാഗങ്ങൾ പൂമ്പൊടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് പോളൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പൂമ്പൊടി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് അമങ് ദി ഫോളോവിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഹെറിഡിറ്ററി ഡിസീസ് ഓപ്ഷൻസ് തലസീമ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഹിമോഫീലിയ ലുക്കീമിയ ഇതിൽ ശരിയായ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ലുക്കീമിയ അഥവാ രക്താർബുദം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ തന്നെ ഹെറിഡിറ്ററി ഡിസീസ് ആണ് അതായത് പാരമ്പര്യ രോഗങ്ങളാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് ടെസ്റ്റ്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഇൻ പീപ്പിൾ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഇഷിഹാര ടെസ്റ്റ് വർണാന്തത അഥവാ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് ഇഷിഹാര ടെസ്റ്റ് മറ്റ് ഓപ്ഷനുകൾ നോക്കാം വൈഡൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡറിക് ഫീവറിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് വൈഡൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എലീസ ടെസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം എയ്ഡ്സിനെ എയ്ഡ്സിനെ തിരിച്ചറിയുന്ന ടെസ്റ്റാണ് എലീസ ടെസ്റ്റ് റോർസ്കാച്ച് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റാണ് ഇങ്ക്ബ്ലോ ഇങ്ക്ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടും ഇങ്ക്ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് റോർസ്കാച്ച് ടെസ്റ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ കോണ്ടാക്സ്റ്റ് വിത്ത് ദ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് വിച്ച് അമങ് ദി ഫോളോവിങ് കണക്റ്റ് ജോയിൻ ബോൺസ് ടു ബോൺസ് അസ്ഥികളെ അസ്ഥികളുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ലിഗമെൻസ് ലിഗമെൻറ്റുകളാണ് ബോണിന് അതായത് അസ്ഥികളെ അസ്ഥികളുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ടെൻഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേശികളെ അസ്ഥികളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ടെൻഡൻ അതായത് മസിൽ ടു ബോൺ റെറ്റിക്കുലർ ഫൈബേഴ്സ് റെറ്റിക്കുലർ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു തരം സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസ് ആണ് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് ലിവർ ബോൺ മാരോ ഇവിടെയൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് റെറ്റിക്കുലർ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റാഫേ എന്ന് പറയുന്നത് റിഡ്ജഡ് യൂണിയൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ബയോളജിക്കൽ ടിഷ്യൂ അതാണ് റാഫേ എന്ന് പറയുന്നത് ആറാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് അമങ് ദി ഫോളോവിങ് ലൈവ് ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൻ ഐ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഓപ്ഷൻസ് സ്ക്ലീറ കോർണിയ കൊറോയിഡ് ഐറിസ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി കോർണിയ കണ്ണിലെ കോർണിയയിലാണ് രക്തക്കുഴലുകളില്ലാത്ത ജീവനുള്ള ഭാഗം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചോദ്യമാണ് കണ്ണിലെ കോർണിയ കോർണിയയാണ് രക്തക്കുഴലില്ലാത്ത ജീവനുള്ള ഭാഗം ലൈവ് ടിഷ്യൂസ് അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ലൈവാണ് അതാണ് ജീവനുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് ലൈവ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് അതിൽ രക്തക്കുഴലുകളില്ല അത് കോർണിയയിലാണ് ക്ലിയറ എന്ന് പറയുന്നത് ദൃഢപടലം എന്ന് പറയും കണ്ണിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള പാളിയാണ് സ്ക്ലിയർ അഥവാ ദൃഢപടലം കൊറോയിഡ് എന്നത് രക്തപടലം കണ്ണിൻ്റെ മധ്യപാളിയാണ് കൊറോയിഡ് അഥവാ രക്തപടലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമതൊരു പാളി കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് റെറ്റിന ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള അതാണ് റെറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെൻസിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് ഒരു മറ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പേശികളുടെ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണമണിയുടെ വലിപ്പം ക്രമീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഐറിസിൻ്റെ കറുപ്പ് നിറത്തിന് കാരണം മെലാനിനാണ് ചിലർക്ക് അത് കറുപ്പ് നിറത്തിലല്ലാതെ മറ്റു നിറങ്ങളിലും കാണാം അപ്പോൾ മെലാനിനാണ് ഐറിസിൻ്റെ കറുപ്പ് നിറത്തിന് കാരണം അതുപോലെ ഐറിസിലെ പേശികളുടെ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് ഐറിസിന് നടുക്കുള്ളൊരു സുഷിരമാണ് നമ്മൾ പ്യൂപ്പിൾ അഥവാ കൃഷ്ണമണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ അളവനുസരിച്ച് ആ വലിപ്പം ക്രമീകരിക്കാനായിട്ടും അതുപോലെ പ്രകാശത്തിനുള്ളിൽ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്ന് ക്രമീകരിക്കാനായിട്ടും ഐറിസിലെ പേശികൾക്ക് സാധിക്കുന്നു കൃഷ്ണമണിയുടെ വലിപ്പം ക്രമീകരിക്കാനായിട്ട് ഐറിസിയിലെ പേശികൾക്ക് സാധിക്കുന്നു ഇത് ലെൻസിന് മുന്നിലൊരു മറ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഓവർ ഡോസ് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് വിൽ കോസ് ദ സപ്രഷൻ ഓഫ് സിന്തസിസ് ഓഫ് വിച്ച് അമങ് ദി ഫോളോവിങ് വിറ്റാമിൻസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ബയോട്ടിൻ ബയോട്ടിൻ അഥവാ ബി സെവൻ വിറ്റാമിൻ എച്ച് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇതാണ് 
ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ ഓവർ ഡോസ് കാരണം ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാതെ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപാദനത്തിനെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്ന വിറ്റാമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോട്ടിൻ അഥവാ വിറ്റാമിൻ എച്ച് ഇത് ചെറുകൂടലിൽ ബാക്ടീരിയകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓവർ ഡോസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ ഓവർ ഡോസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉൽപാദനം സപ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് അമങ് ദി ഫോളോവിങ് ഈസ് കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ശരിയായ ഉത്തരം എ വൈറസ് ദാറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്സ് ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയയെ നശിപ്പിക്കുന്ന വൈറസിനെയാണ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഹു എമങ് ദി ഫോളോവിങ് ഫസ്റ്റ് സിന്തസൈസ് ഒരു ജീൻ ഇൻ എ ലബോറട്ടറി ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഹർഗോബിന്ദ് ഖൊറാന ഹർഗോബിന്ദ് ഖൊറാന ഇന്ത്യൻ വംശജനാണ് ഹർഗോബിന്ദ് ഖൊറാന ഇന്ത്യൻ വംശജനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ടിൽ നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ നോബൽ പ്രൈസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ടിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്രിമമായിട്ട് ജീനിനെ ലബോറട്ടറിയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഹർഗോബിന്ദ് ഖൊരാനയാണ് ആർദർ കോൺബർഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഡി എൻ എയുടെ സിന്തസിസ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ഡി എൻ എയുടെ റെപ്ലിക്കേഷൻ അതിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം വിശദീകരിച്ചതിന് നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആർദർ കോൺബർഗ് ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ് വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് ഡി എൻ എയുടെ ഡബിൾ ഹെലിക്സ് മോഡലിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കളാണ് വാട്സണും ക്രിക്കും പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഓർണിത്തോഫിലി റെഫേഴ്സ് ടു ദി പോളിനേഷൻ ത്രൂ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോവിങ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ബേർഡ്സ് ഓർണിത്തോളജി ബേർഡുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്ന് നമുക്കറിയാം ഓർണിത്തോഫിലി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷികൾ വഴിയുള്ള പരാഗണത്തിനെയാണ് വിൻഡ് വഴിയുള്ള പരാഗണത്തിനെ അനിമോഫിലി എന്ന് പറയും ഇൻസെറ്റ്സ് വഴിയുള്ള പരാഗണത്തിനെ എൻഡമോഫിലി എന്ന് പറയുന്നു ജലം അഥവാ വാട്ടർ വഴിയുള്ള പരാഗണത്തിനെ ഹൈഡ്രോഫിലി എന്ന് പറയുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നിയാൽ കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അണ അക്കാദമി ആപ്ലിക്കേഷനിൽ സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പേരിലുള്ള എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുക കൂടുതൽ സയൻസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ അടുത്ത് തന്നെ അതിൽ ഒരു കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് സയൻസ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു കോഴ്സാണത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സയൻസ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് തന്നെ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും അൺ അക്കാദമിയിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക